Xin chào tất cả quý vị và các bạn thì Cho đến ngày hôm nay thì cũng bước sang năm 2024 thì Tôi lại có cái cuộc hành trình mới Và tiếp tục làm những cái video Nói về người lính ở chính trường ca Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng với tôi Là có cái cuộc hành trình ra ngoài Hà Nội Giờ tôi bắt đầu lên xe Đâu thầy? Lên Hà Nội, ra bác Đi Hả? Đi muộn này. <cười> à, xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi ở trên kênh Linh Chiến à, Hôm nay thì tôi đã có mặt tại Hà Nội và gặp gỡ trực tiếp cựu chiến binh anh tên là Minh thuộc vào trung đoàn 7 thì qua các cái câu chuyện ngắn mà anh Minh đã chia sẻ trên kênh của lính chiến thì chính vì vậy mà có một cái đợt trung đoàn 7 có họp mặt tại Thái Bình và cũng có mời em ra để tham dự nhưng lúc đấy thì nó nhiều cái bận rộn không có thời gian để anh em mình trò chuyện được với nhau ừ. và uh, để mà trao đổi lại những cái câu chuyện Kể lại những cái câu chuyện Cái thời mà các anh đã thăm chiến ở chiến trường ca Thế thì qua những cái câu chuyện đấy Thì được khán giả quan tâm Và ủng hộ cũng rất là nhiều Thế thì hôm nay ra đến đây gặp trực tiếp anh Minh Đó là một cái điều rất là vinh dự của kênh Và kênh của em thì phần lớn là Gặp gỡ trực tiếp Người đã từng tham chiến ở cái chiến trường đó Mà cái chiến trường này thì ít được nhắc đến À, trong uh, lịch sử hầu như là chỉ nói sơ qua về gọi là cái cuộc chiến tranh bên dưới tây nam Đấy. còn những cái người lính lính mà tham chiến trực tiếp ở đó thì đã chứng kiến những cái cảnh bộ đội mình hy sinh rồi là chiến đấu cũng có lúc thắng trận cũng có lúc thua trận và có một cái điều mà có cái ý nghĩa nó rất là cao cả đó là các cái đơn vị đi làm công tác dân vận đã giúp đỡ bà con campuchia trong cái thời kỳ đó rất là nhiều Thế thì vào đến uh, ra đến đây gặp được anh Minh như thế này thì cũng điều là rất là vinh dự Thế cũng rất mong là anh Minh là chia sẻ lại những cái câu chuyện việc thực, việc thực uh, Khi mà anh đang còn làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia Thì khi em ra đến Hà Nội thì anh Nam anh có biết được là em ra ngoài này làm cái chương trình chỗ anh đây Thì uh, anh có À, gửi một cái phần quà bằng tiền mặt với cái số tiền là một triệu đồng à, là xin là gửi biếu anh Ninh, anh Minh còn à, về anh Nam á, thì anh là một cái người rất thích lịch sử đặc biệt là anh rất yêu quý cựu chiến binh mà anh là một cái chủ một cái doanh nghiệp vận tải đang làm ăn sinh sống tại Đà Nẵng à, thì à, thông qua kênh của em á, thì anh có gửi đi cho anh Minh là cái phần quà là một triệu đồng thì em xin được thay mặt anh Nam là khán giả yêu quý cần à. anh anh Minh à, à. Dạ. À, trước hết thì à, tôi xin à, cảm ơn anh Nam à, đã có tấm lòng vì những cựu chiến binh đã từng tham chiến à, các cuộc chiến tranh của dân tộc à. thứ hai là xin cảm ơn à, anh diện à, là một cái người mà ở thế hệ sau này cũng rất là quan tâm đến thế hệ đi trước của chúng tôi đã vì nghĩa lớn và làm cái nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. À, xin cảm ơn. À, trước hết là tôi rất là cảm ơn cái kênh YouTube lính chiến dạ. và trực tiếp tức là chủ kênh là anh diện. Đấy. Bởi vì là chúng tôi là những người lính và đặc biệt là những người lính tình nguyện chiến đấu ở Campuchia mà kênh lính chiến là một trong những kênh mà nói lên được cái hy sinh gian khổ và công lao của những anh lính tình nguyện ở Campuchia với một cái số lượng người truy cập hàng vạn người thì đấy là một cái điều mà chúng tôi vô cùng những người lính những người lính đặc biệt những người lính mà tham gia làm nhiệm vụ quốc tế à, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi cái họa diệt chủng của Bôn Bốt Injeri là cực kỳ là sung sướng cực kỳ là mãn nguyện và cực kỳ là cảm ơn cái kinh lính chiến này. Dạ. À, có
có thể chúng tôi xuất bản một cuốn sách nhưng mà cái lượng người truy cập ấy không biết đến bao giờ chỉ bằng 10 ngày một tháng của cái kinh lính chiến à, nó tuyên rộng khắp không những trong nước mà cả ngoài nước Dạ. Đấy là cái điều mà chúng tôi có thể nói rằng là không đâu mà làm công tác tuyên truyền à, về cái sự cái công lao, sự hy sinh phấn đấu của những người lính chúng tôi à, được như những cái kênh mà cá, cá nhân làm không tốn kém bao nhiêu cả à, là cái thứ nhất là tôi muốn nói đến cái điều đó, cái sự cảm ơn của anh em chúng tôi, dạ. những người lính chúng tôi đối với kênh à, mà tôi cũng rất muốn tức là mọi người những ai đã biết cái kênh này thì ủng hộ và cổ vũ để cho anh diện và kênh tức là tiếp tục tức là hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình. Dạ. Cái điều thứ hai thì tôi cũng uh, xin nói này tôi là uh, Bùi Thanh Minh uh, quê quán ở thôn Bích Du xã Thái Thượng huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình. Tôi nhập ngũ năm tháng 8 năm 1972 và sau đó tôi vào uh, chiến trường miền Đông Nam Bộ uh, tham gia chiến đấu ở đấy rồi giải phóng uh, À, Sài Gòn và đến năm 78 thì à, đến năm 75 thì à, trung đoàn 7 được thành lập và bắt đầu chúng tôi về đấy và đến năm 78 thì à, tôi cùng với lại cán bộ chiến sĩ trung đoàn 7 à, sang à, giúp nhân dân Campuchia à, thoát khỏi cái họa diệt chủng bồn bốt yên seri trung đoàn 7 là thực ra là thành lập ngày 25 tháng 6 năm 1975 Đấy, và đến uh, tháng 8 năm 1978 thì Trung đoàn 7 tức là sang Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế Và lúc bây giờ thì tôi được điều xuống làm uh, chính nhị viên đại đội 5 Và một thời gian sau ấy, thì điều sang làm chính nhị viên đại đội 7 tiểu đoàn 2 ấy, của Trung đoàn 7 của Trung đoàn 7 Thế và sau đó ấy, thì uh, tôi được điều lên làm trường tiểu ban tuyên huấn của Trung đoàn 7 rồi là lên phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn 7 à. Thế là sau này thì à, tôi trưởng thành thành à, nhà văn quân đội à, Và đến à, năm 2014 ý, thì tôi nghỉ hưu với quân hàm đại tá à, Và hiện nay đi thì à, à, tôi đã nghỉ hưu à, Và tôi à, đã viết, à, tôi được Bộ Quốc phòng là ký hợp đồng viết một cái cuốn tiểu thuyết sử thi tên nó tên nó là bên dòng sông mê tức là kể lại toàn bộ cái chiến dịch B3 của quân khu 9 mà trung đoàn 7 à, được tham chiến toàn bộ cái chiến dịch B3 ở Công Công và đấy là cuốn tiểu thuyết mà được giải thưởng Mê Công tức là giải thưởng quốc tế và tôi cũng đã mang sang Campuchia biếu thủ tướng Hun Sen Biểu bộ phòng Campuchia tôi tin rằng nhân dân Campuchia sẽ đón nhận cuốn tiểu thuyết này à, Và nói như vậy thì có nghĩa rằng là à, Suốt cuộc đời thì, à, Còn lại của tôi với chức năng nhà văn ấy Tôi đau đáu viết về người lính Nhưng đặc biệt nhất là người lính của Trung đoàn 7 Bởi vì tôi ở Trung đoàn 7 Suốt từ khi thành lập cho đến năm 1985 à, ở chung là mình chưa trưởng thành từ một ông chiến sĩ và lên các bộ trung đoàn cho nên rằng là tôi rất là rất là 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 hiện nay thì chúng tôi thành lập cái uh, hội uh, cái ban liên lạc của trung đoàn 7 nó nằm trong cái hội hữu nghị Việt Nam Campuchia cựu quân tình nguyện mặt trận 779 uh, quân số của anh em trung đoàn 7 chúng tôi hiện nay tính cả nước ấy là hơn 1.000 người năm nào chúng tôi cũng gặp mặt mỗi năm gặp mặt ở một tỉnh À, và cứ mỗi một năm ấy thì số người tham tham dự ít dần bởi vì anh em là già yếu có nhiều người mất đi à, thưa với các anh các chị như thế thế thì à, ở đây ấy, thì à, với cương vị là một người lính tham gia à, chiến đấu ở trung đoàn từ ngày thành lập à, cho đến à, ngày mà trung đoàn à, hoàn thành nhiệm vụ nghĩa vụ quốc tế và giải tán thế thì à, có những thứ mà tôi nhớ được có những thứ tôi quên bởi vì thời gian rồi tuổi tác nó cũng không cho phép mình tức là ghi nhớ mãi mãi nhưng mà để ghi nhớ được ấy, thì hiện nay tôi đã hoàn thành một cái cuốn hồi ký của mình nó khoảng nếu mà tới đây tôi sẽ in ra tôi sẽ đưa lên nhà xuất bản để mà xuất bản thì nó khoảng độ gần 5 trang trang sách ghi lại toàn bộ cuộc đời chiến đấu của mình và đặc biệt nhất nó chiếm mất 3 phần tư 
là của trung đoàn 7 của cán bộ chiến sĩ trung đoàn 7 mà trung đoàn 7 thì uh, trực tiếp là tham chiến ở chiến trường Campuchia để giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họ diệt chủng trong đó là cái trung đoàn 7 là trung đoàn tức là liên tục làm nhiệm vụ trung đoàn cơ động lúc thì của quân khu 7 lúc thì của mặt trận 779 lúc thì của sư đoàn 303 lúc của sư đoàn 310 lúc quân khu 9 và lúc thì của mặt trận 419 thế nhưng mà trong cái lúc mà làm trung đơn vị cơ động đấy tôi cơ động là cực kỳ nguy hiểm cực kỳ vất vả đấy và à, chúng tôi vẫn tranh thủ được trên ra nhiệm vụ làm công tác dân vận để làm giúp đỡ nhân Campuchia xây dựng chính quyền à, tăng gia sao lao động sản xuất và xây dựng à, các cái đoàn thể quần chúng và tất cả những câu chuyện đó nó kết lại thành những câu chuyện trong hồi ký của tôi mà khi đọc lại Tôi tin rằng anh em chúng ta ở Trung đoàn 7 cũng như tôi vô cùng hấp dẫn, vô cùng lý thú để ôn lại những hoài niệm của mình trong những năm tháng chiến đấu ở chiến trường Campuchia đầy máu và lửa. Gần đây nhất thì tôi được Hội nghị Việt Nam Campuchia chính phủ hai nước là có mối chí cho chúng tôi tức là sang thăm lại chiến trường xưa. Nhưng rất tiếc rằng là chiến trường của người lính Trung đoàn 7 chúng tôi nó nằm ở phun sóc, nó nằm ở chiến hào, nó nằm ở trong rừng sâu chứ không phải là thành phố, không phải là thị xã mà đi theo cái đoàn đó thì chỉ có là đi thành phố thị xã thôi, chỉ lướt nhìn giống như là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Cho nên là chúng tôi rất rất ao những người lính Campuchia, những người lính chúng tôi trung đoàn 7 rất rất ao tức là được trở về những phun những sóc, những chiến hào, những nơi mà chúng tôi sinh sống và được nhân dân Campuchia đùm bọc giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ khi mà xa Tổ quốc, xa quê hương. Hey, xin báo cáo với các anh em cán bộ chiến sĩ trung đoàn 7 và anh em uh, khán, giả. Uh, khán giả trên kênh lính chiến là như vậy <cười> rồi anh tiếp tục uh, tháng uh, tháng 8 năm 1978 thì là trung đoàn 7 của chúng tôi ấy, thì bắt đầu là sang chiến trường Campuchia để tham chiến thế cái lý do vì sao mà chúng tôi cũng như tất cả các đơn vị trong quân đội đang xây dựng kinh tế mà lại bỏ tất cả nương rẫy bỏ tất cả nhiệm vụ để tập trung lúc bây giờ trung đoàn 7 là trở lại cái chiến trường cà tum tây ninh ấy để nhận quân huấn luyện và sang tham chiến campuchia đấy thì thưa với các đồng chí như thế này thế thì như chúng ta ai cũng đã biết đấy tức là sau cái giải phóng miền nam ấy thì mọi người lính chúng tôi tưởng rằng là sẽ được uh, thanh thản, nghỉ ngơi và tập trung vào xây dựng đất nước. Đấy, nhưng mà không ngờ, rất là không ngờ đấy là bọn bôn bước Insuri đấy đã rắp tâm phá hoại cái thành quả cách mạng Việt Nam. Đấy, Thế Nam. Bây giờ chúng ta lược lại cái lịch sử của giai đoạn đấy như thế này. Tức là ngày 30 tháng 4 năm 1977 đấy Thì chúng mở cuộc tiến công trên toàn tuyến biên giới Việt Nam Việt Nam, đấy Ở 14 xã, 13 đồn biên phòng thuộc tỉnh An Giang Đấy, và đến tháng 8 năm 1977 đấy Thì là chúng tiến công biên giới quân khu 7 Tháng 10 năm đó thì chúng tiến công biên giới quân khu 5. Đấy, cái đấy thì trong lịch sử quân đội, trong sự đất nước chúng ta đã biết rồi. Và bất ngờ vào lúc 0 giờ 15 phút rằm Trung thu nhá, nhớ là ngày rằm Trung thu đấy. À, năm 1977 đấy thì quân khơ me đỏ ấy, là của cái tập đoàn Bơm Bốt Infantry đấy thì mở cái cuộc tiến công xâm lược vào cái xã Tân Lập huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh đấy, ở gần chỗ chúng tôi đóng quân và đang huấn luyện để mà đi uh, à, đóng quân đóng quân ở đấy thì uh, chúng đốt phá nhà cửa này trường học này cướp của này tàn sát đồng bào của xã Tân Lập rất dã man đấy chúng tổ chức thành chín mũi tiến công đốt phá bắn giết đồng bào tại các cái ấp ở cái xã Tân Lập với nó có ấp tức là Tân Khai này ấp Tân Tránh này, ấp Tân Thạnh này, Bảy Bầu và Tràng Riệc à, Của Tràng Riệc, đấy Và sau cái đêm kinh khủng đấy đấy Thì chúng giết 
Một đêm Tạp Dương Thu chúng giết ở xã Tân Lập là 592 người Đấy. Và mấy, mấy ngày sau thì chúng tôi tôi có đến chúng tôi có đến ấy. thì à, gặp gỡ đồng bào còn sống sót còn sống sót kể lại thì cái bọn ác thú buôn bốt yên seri này đấy chúng sử dụng tất cả cả các loại vũ khí từ đao này búa này chĩa này đến các loại súng và lựu đạn ấy để tàn sát người dân ở xã tân lập à, hành động của chúng là vô cùng là man rợ như cái thời trung cổ ấy như thời trung cổ đấy đấy chúng chặt đầu này chúng chặt tay chân này chúng chặt người ra thành nhiều khúc đấy, thành nhiều khúc rồi mổ bụng này moi gan này xé xác trẻ em này ném vào lửa đập đầu này hãm hiếp phụ nữ mổ bụng người có thai cắt cổ rạch miệng đấy ném xác người xuống giếng này chôn súng nhiều gia đình đấy, nhiều hầm trú chú ẩn đấy là có đến một đến đến một đến 16 người mà bị tàn sát cả tập thể luôn tập thể, tập thể luôn Đấy, chúng tôi đến lúc bây giờ nhé là cái mùi thối của người chết ấy, mới có tuần lễ thôi vẫn còn ghê gớm lắm ghê lắm các cái thi thể đẫm máu nằm la liệt trong chất khắp nơi Đấy, những đám cháy chưa tắt hẳn tôi vẫn còn gặp như thế Đấy, rồi mùi thịt người bị cháy khét lẹt vẫn còn Đấy, tại cái trường tiểu học tôi nhớ là cái trường ấy là cái trường tân thành năm năm kia chúng tôi lại đến trở lại đấy thì hiện trường cái vụ thảm sát đấy vẫn còn nguyên vẹn xác 12 cô giáo trẻ bị lính bôn bốt hãm hiếp rồi là cắt vú xong rồi xếp hàng rồi sau đó rồi là để đấy, đấy cái trường tiểu học tân 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 thành đấy đấy thì đấy là ở cái xã tân lập tân biên tây linh năm 2018 khi mà cái đoàn làm phim chúng tôi đến đấy thì trở lại thì bây giờ ở đấy nhân dân sống đã rất là hòa bình rồi Rất là đầy đủ rồi và rất là giàu có à, Cái vết tích chiến tranh chỉ còn lại những cái mồ chôn 592 người trong một đêm Đấy Thế rồi à, như à, các anh, các đồng chí ở trong Trong trung đoàn ta đã biết tức là cái ngày 18 tháng 4 năm 1978 Đấy Thì cái quân khư màu đỏ đã tràn vào cái xã Ba Trúc An Giang Câu chuyện Ba Trúc An Giang ấy thì ai đã đi uh, du lịch An Giang bây giờ đấy thì đều biết rất là kinh khủng. Đấy. Chúng chặn các ngã đường, dồn dân vào trường học và chùa chiền và sau đó đấy chúng tàn sát rất dã man. Đấy. Bây giờ các anh các chị, các đồng chí mà đến An Giang thì vẫn còn cái chùa như thế ẩn náu. Thì người Việt Nam mình cứ nghĩ rằng tức là ở Campuchia nó đạo Phật là quốc đạo nhỉ? Thì có lẽ chui vào cái chùa sẽ an toàn Nhưng không Đấy. Chúng đã xả súng Giết mấy trăm người trong chùa Ngay bây giờ thôi Nếu anh chị em nào mà ta đi du lịch à, An Giang đến cái chùa này Thì cái vệt máu Nó nhiều người nó chết quá Máu nó linh láng nó, nó cao lên Tức là đến đến bằng đồ gối này vẫn còn cái vệt Cái vệt ở à, cái tường bây giờ vẫn còn nguyên Vẫn còn nguyên Đấy. Vẫn đỏ thấm còn nguyên Đến mức độ như thế Và đến à, Đến tháng 3 năm 19 khi mà Trung đoàn 7 chúng ta ấy, tức là từ chiến trường quân khu 7 là được phối thuộc với chiến trường quân khu 9 ấy, thì à, à, chúng tôi có đến An Giang tập kết để chuẩn bị đánh giải phóng cung công ấy cái chuyện cái chiến dịch B3 của quân khu 9 ấy thì à, chúng tôi được bà con kể lại được bà con kể lại nhé à, Lúc bây giờ tôi đã có ý thức tức là đi tìm hiểu để và à, làm công tác đảng tác anh chị cho đơn vị ấy, thì à, tôi có tìm gặp đến chị Nguyễn Thị Chuột chị lúc bây giờ là 30 ngoài 30 tuổi, 30 tuổi là người có nhan sắc nổi tiếng. Đến người ta kể lại đấy, tức là người có nhan sắc nổi tiếng khắp vùng ở khu vực đấy, ở vùng đấy thì quân khơ bỏ quân 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 khơ mê đỏ là không giết ngay mà cả một cái tập thể lính khơ mê đỏ là thay nhau hãm hiếp. Chị trên cái 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 đống tử thi mà nó đã giết. Đấy. À, chán rồi đấy thì chúng lột quần lột áo của chị dùng gậy đâm vào vùng kín đâm vào vùng kín khiến chị phải chết trong trong cái sự đau đớn đấy hiện nay canh chúng chị vào cái chỗ mà người ta trưng bày tất cả những cái chứng tích của cái vụ ấy ở An Giang ấy thì sọ của chị chuột hiện bây giờ được trưng bày trong cái nhà mồ ấy đấy. bây giờ vẫn còn anh chị em nào mà đi 
thì du lịch ở đấy thì đến sẽ thấy và chúng tôi có được gặp ông Nguyễn Văn Kinh một nhân chứng trong cái vụ thảm sát thì ông ấy kể lại rằng tức là trước khi xả súng đấy thì chúng bắt lột hết nữ trang tài sản à, của nhân dân rồi là à, của, của gia đình ông ấy và bắn vợ ông cùng với lại bốn đứa con và sáu đứa cháu ngay tại trước mặt ông đấy khi mà ông tỉnh dậy ấy, thì nhìn xung quanh ấy là toàn thấy thi thể đấy, và cái đứa cháu ngoại của ông ấy thì đang ôm xác mẹ mà nhay nhứt bú bú mẹ khi mẹ đã chết khi mẹ đã chết và ông kể thêm rằng tức là trong cái vụ thảm sát ấy thảm sát đấy là 17 ngày nhé nó làm chủ cái ba trúc là 17 ngày 17 ngày thì gia đình dòng họ công ấy đã bị giết là 79 người trong dòng họ nhà ông ấy 79 người thì có thể nói là cực kỳ đau xót cực kỳ đau xót đấy và lúc bây giờ là chúng tôi là có gặp cái bà Hà Thị Nga thì bà kể lại tức là bà ấy thấy tức là có ba tên mặc quân phục Khmer đỏ người Campuchia da ngăm đen một tên là à, đeo kính và chĩa súng vào gia đình bà ấy gia đình bà ấy rồi là lùa toàn bộ gia đình ra khỏi nhà đấy, và sau đó đấy thì cả gia đình bà ấy là bị quân Khmer đỏ là đánh đập tàn nhẫn bằng dùi cui và gậy chứ nó lại không cầm súng nó bắn chết ngay À, cái quân khơ bia đỏ nó là thế nó tra tấn gia đình à, gia tấn người người dân của họ cũng thế họ đánh nó giết bằng cái bằng 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 cái vũ bằng bằng cái cái, cái 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 hành động như là thời trung cổ chứ nó bắn người ta chết ngay thì nó lại làm một việc khác nó lại, nó lại đỡ, đỡ nó khổ và cái đứa con gái của bà ấy là mới có 8 tuổi thôi thì đánh bị đánh ba lần liên tiếp vào đầu bằng dùi sắt bà ấy kể lại như thế dùi sắt đấy và đứa con nó chỉ biết kêu lên là má ơi cứu con cứu con đấy. và bà ấy đau xót quá bà ấy ngất lịm và đến khi bà ấy tỉnh lại thì cả gia đình bà ấy bị giết hết cả gia đình bà ấy bị giết hết đấy ừ. thế thì à, đấy là 17 ngày bọn à, khơ me đỏ là làm chủ ba trúc và đã tàn sát là ba nghìn một trăm năm mươi bảy người của cái xã ba dúc đấy 3.157 người đấy. mà rất là đau thương rất là đau thương đấy thì à, nói như vậy tôi chỉ điểm một số nét là về cái nguyên nhân mà để cho bộ cho Trung lần 7 chúng tôi cũng như là à, quân đội nhân dân Việt Nam cũng như là nhân dân Việt Nam chúng ta ấy, là phải một lần nữa buộc lòng phải cầm súng để tự vệ để tự vệ đấy đấy thế thì à, chúng tôi lúc bây giờ là tập kết à, trung đoàn 7 tập kết ở Cà Tum à, là thị tứ cửa khẩu biên giới giáp với huyện Mi Mốt của tỉnh Công Mông Tràm Campuchia để chuẩn bị nhận quân huấn luyện chiến đấu thì nó có một câu chuyện như thế này ta cứ nói bây giờ cuộc chiến tranh đã chấm rút rồi chúng ta đã chiến thắng rồi thì chúng ta không kiêng nể gì mà không nói lên những cái mặt mà chúng ta còn thiếu sót để chúng ta rút kinh nghiệm Đấy. Thì tôi nhớ mấy là cái ngày mùng 10 tháng 8 năm 1978 ấy thì tôi cùng với lại à, anh Đinh Thế Sương, anh Thế Sương bây giờ cũng đã là là mất rồi. Đấy. Và anh à, anh Nguyễn Văn Phúc, anh Trinh Thế Sương lúc bây giờ được à, bổ nhiệm là chính ủy viên đại đội 7. À, tôi đã có nhiều à, nhiều 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 lần nói chuyện về anh Đinh Thế Sương và anh Nguyễn Văn Phúc người Thanh Hóa là chủ nhiệm chính trị trung đoàn 7 ba anh em chúng tôi là là đạp xe ra thị tứ cả tung để thăm thú và mua bán cái gì đó đấy, chúng tôi đã ở trong rừng cách đây bốn cây cơ để bên đây thì à, chúng tôi mới thấy tức là cách chợ cả tung khoảng độ 200m đấy thì quân khu 7 bố trí hai cái nghĩa trang liệt sĩ đấy, để kịp thời mai táng những cán bộ chiến sĩ vừa hy sinh bảo vệ biên giới ở đấy lúc bây giờ rất nhiều đơn vị của quân khu 7 là tập kết ở đấy để huấn luyện để sang Campuchia chiến đấu và đồng thời cũng khá nhiều đơn vị đang chiến đấu đã chiến đấu rồi ở biên giới bảo vệ biên giới đấy thế thì anh Phúc chủ nhiệm chính trị anh mới nói với tôi với anh Sương là 
các cậu ơi ta ta vào cái nghĩa trang này xem xem là người ở quê mình có ai hy sinh không đấy chúng tôi vào thế à, chúng tôi vào thì là à, là là cái nghĩa trang liệt sĩ ấy, lúc bây giờ thấy nó san sát những ngôi mộ mới trôn những người là đã chiến đấu trước chúng tôi một vài tháng à, mới 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 hy sinh xong đấy đấy thì à, cái bia lý trang thì ghi rõ tên tuổi quê quán ngày hy sinh hầu hết những người còn rất là là trẻ rất là trẻ ấy còn rất là trẻ có người thì à, 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 hầu hết tất cả các, các các tỉnh các tỉnh ở Việt Nam đấy ông Đinh Di Sương ấy thì ông ấy tìm thấy ba đồng đội của tôi người Thái Bình tôi anh Trương cùng người Thái Bình mà à, gọi tôi đến đấy còn à, anh Phúc thủ trưởng Phúc ấy thì cũng tìm thấy hai người cùng quê Thanh Hóa ông gọi tôi đến cũng vừa hy sinh xong Đấy. thế thì lúc bây giờ tôi mới thấy nghĩa trang cuối cái nghĩa trang nó ở trong rừng mà nó ở bìa 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 đường nó, nó rừng rừng lúp xúp nhưng mà nó bìa nó sát đường thì cuối nghĩa trang ấy, lô nhô mấy người đang để đào bới gì đó Ê, đang bới gì đó thì chúng tôi mới lại gần thì thấy khoảng độ một cái trung đội dân quân đang đào huyệt à, tôi đếm được bảy chiếc bảy chiếc huyệt đang đào thế này thủ trưởng phúc mới hỏi này này chúng tớ đã chết đâu mà các cậu đã đào huyệt trước đấy, anh phúc anh phúc là anh cũng rất là hài hước anh người nhỏ thó uh, rắn rỏi thế một cái cậu dân quân ấy, chống sẻng mới nói là báo cáo với thủ trưởng là là không đào trước đấy thì đêm nay ấy, về một hai xe thì chúng em mai táng sao kịp ông nói rất thật rất thật thôi đấy mai táng sao kịp thế thì anh phúc anh mới chỉ vào chiếc huyệt đi nói này ông nói này cái này của tao cái này của thằng xương cái này của thằng minh ông là lính chiến đánh nhau ở chiến trường chống mỹ nó quen rồi ông nói bạt mạng như thế nhưng mà thực ra ấy, thì à, như chúng tôi là chuẩn bị ra mặt trận mà thủ trưởng nói thế thì đúng là lạnh cả người luôn lạnh cả người cũng sợ đấy đấy thì biết đâu vài ngày nữa đấy thì mình có thể nằm dưới một trong cái huyệt này nó như thế các anh các chị thấy nó như thế trên đường về thì ba chúng tôi lặng yên không ai nói gì cả chắc là mỗi người theo đuổi theo đuổi một cái ý, ý tưởng của mình ý nghĩ của mình à, trong đời tôi nghĩ rằng là sao quân khu 7 này để khéo bố trí cái trang liệt sĩ như thế nhỉ lạ nhỉ à, đúng cái nơi mà bộ đội tập kết huấn luyện để sang chiến trường chiến đấu à, làm chính sách mà trả chính sách thế nào cả trả, trả chính trị thế nào cả Đấy, sau này thì người ta đã thu gom hết về cái nghĩa trang chung rồi của tỉnh rồi đấy vừa rồi tôi về đến là 13.000 người 3.000 nghĩa trang ở cái chỗ 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 cũng ở Tân Biên đấy đấy, đấy. thì à, thì thì à, thì đấy là chỉ mỗi cái cửa khẩu ở Cà Tum ở mặt trận phía Bắc để chuẩn bị sang những cái một đã bố trí hai nghĩa trang để sĩ như thế rồi đấy thì nói như thế rằng là cuộc chiến tranh này là quân đội nhân dân Việt Nam và người nhân dân Việt Nam đã hy sinh bao nhiêu xương máu suốt 10 năm 10 năm là đấy chỉ là mới mới một vài tháng đấy đấy thì 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 tình hình nó là như thế thế thì à, sau đó ấy, thì à, tôi rời à, tiểu ban cán bộ của trung đoàn anh Sương ấy là rời à, à, tiểu ban à, tổ chức của trung đoàn và tôi xuống làm chính trị viên đại đội 5 trực tiếp chiến đấu anh Sương thì uh, xuống uh, chính trị viên đại đội 7 và sau đó hai tháng sau thì anh Sương với anh hãng chung một của mình anh sáng hy sinh và anh Sương thì bị thương cụt một chân và 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 sau này thì anh ung thư và anh mất anh ấy mất để câu chuyện này tôi đã kể cho anh em ở trên kênh lính chiến nghe rồi để rất là đau thương Đấy, thì đấy là cái câu chuyện thứ nhất mà chúng tôi bắt đầu chuẩn bị sang chiến trường Campuchia tham chiến.